இப்போ இந்த படத்தில் வர்றதே நம்ம வந்து சும்மா ரெண்டு நிமிஷம் பேசினோம்னாக்கா அது சரி வராது அதுக்காக உட்காரணும் ரெண்டு ப ஒரு ஆறு கேரக்டர்ஸ் வச்சு ரெண்டு மணி நேரம் படம் எடுக்கும் போது தான் நீங்கள் அதை அதை ஒத்துக்கிறீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க நம்ம இப்போ சொன்னோம்னாக்கா யாராவது பண்ணுறீங்க ரெண்டு லிட்டர் சன்லாண்ட் ஆயில் வாங்கினா பதினெட்டு ரூபாய் மதிப்புள்ள சக்தி மசாலா மஞ்சள் தூள் ஃப்ரீ ஹாலிடேஸ்னால அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் ட்ராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ ஆர் வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ் அந்த சேர்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு முன்னாடி தெரியாது எனக்கு பக்னு ஆயிடுச்சு ஐயோ நிறைய தூரம் போயிட்டோம்னா மானம் போயிடுமே டிவோர்ஸ் கோட் சீன்லாம் நான் வந்து பயங்கரமாக அழுதுட்டேன் ஏன்னா என் ஃப்ரெண்டு டிவோர்ஸ் கோத்ரூ பண்ணும்போது நான் கூட இருந்தேன் நீ எதுக்கும் லாய்க்கில் நீ தத்தினியும் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வித்தார்த்தும் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களோட தவறு நிறைய காட்டிக்கிற படம் மாதிரி இருக்கேன் ஒருவேளை நான் ஒரு பெண் இயக்குனராக வந்து இதை படத்தை எடுத்துருந்தேன்னா ஃபேமினிசம் பேசுகிறேன்னு சொல்லியிருப்பீங்க என்ன வெட்டாவது <laughs> 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 வீட்டுல <laughs> 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 ஏஜ் குரூப் கிட்ட இருந்து வர்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாகவும் ரொம்ப கனெக்டடாகவும் இருந்தது இதுக்காக நீங்கள் ஏதாவது ஸ்பெஷலான அனாலிசிஸ் மாதிரி ஏதாவது பண்ணியிருந்தீங்களா இல்லை இப்போ சரி இந்த இந்த மூணு கருத்து இருக்குல்ல ஸ்ரதா ஒரு வேலை அப்பன் இதுக்கிட்ட பேசும்போது என்ன மேடம் பண்ணுறது எனக்கு உடம்பே குறைய மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி உனக்காக பண்ணால் தான் குறையணும் அவங்களே கூட சொல்ல முடியும் அதை விட ஒரு ட்ரெயினர் சொன்னால் பெட்டாக இருக்குன்னு தோணுச்சு ப்ளஸ் அது ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலி அங்கே அங்கே வேறு கேரக்டர் நான் இதெல்லாம் வேறு கேரக்டர் நான் எங்கே என்ன கோத்ரூ பண்ணிட்டு இருக்கேன் கூட வீட்டில் நான் காட்டிக்க மாட்டேன் நான் அதான் என் அசிஸ்டன் சொன்னால் ஆனால் படம் முழுக்க கட் பண்ணி போட்டுட்டாங்கண்ணா இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸில் இது என்னதான் இது சரி என்ன என்ன பண்ணலாம் என்ன கேள்வி கேட்கலாம் எப்போயுமே நம்ம ஆளுகளுக்கு இந்த ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் இருக்கும்ண்ணே ஆமாம் இந்த கேப் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் கலந்துக்கிட்ட நண்பர்கள்லாம் இங்கே வந்திருக்கீங்க அவங்களில் ஒரு ஆள் தொடங்கினா நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் தான் என்னை கேப்லேயே பயங்கரமாக இம்ப்ரெஸ் பண்ணிங்க நீங்கள் நீங்கள் தான் ஆரம்பிக்கணும் சரி ரெண்டு பேரும் இன்னும் ஒன்றா தான் இருக்கீங்க பரவாயில்ல ஏ ஏ இல்லை அவங்க நகர்வேல தெரியுமா ரொம்ப இப்போ கேப்பில் அது உங்களுக்கு வந்து தெரிச்சலாக இருக்குது ஊருக்கு ஆமாம் பார்க்கும் போது ரெண்டு கேள்வி கேளுங்களா ரெண்டு பேர் நாங்கள் அதையும் காட்டணும்னு தான் நினச்சோம் இந்த இந்த மாதிரி இருக்காங்க இல்லை அப்படின்றதும் காட்டணும் நினச்சோம் ஓகே அது இன்வைட் அங்கே போனப்போ வந்து இவர் தான் வந்து கொஷின்ஸ்லாம் நான் கேட்பேன் நீங்கள் உண்மையாகவே ஆன்சர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த சேர்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு முன்னாடி தெரியாது கூப்பிட்டதுக்கப்புறம் போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் ஓகே சேர் எனக்கு பக்னு ஆயிடுச்சு ஐயோ நிறைய தூரம் போயிட்டோன்னா மானம் போயிடுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அப்போ நான் சொன்னேன் அப்போ நான் நிறைய தூரம் போனேன்னா நான் அழுதுருவேன் பரவாயில்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அவர் நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அது அது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னார் அதுவே எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு பிகாஸ் ஒரு ஒரு சில வேர்ட்ஸு கொடுத்து கியூ மாதிரி கொடுத்து அதை பண்ண வைக்கல அது அது நேச்சுரலாகவே நாங்கள் எல்லாருமே என்ன நாங்கள் ஃபீல் பண்ணோமோ அது இதாக இருந்துச்சு அண்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்ததுனால ஹாப்பி ஆகிட்டோம் பயங்கரமாக இந்த பக்கம் சேட் ஆகிட்டேன் அண்டு அது அது அந்த கேப் வந்ததுக்கப்புறமா நிறைய பேர் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை லைக் அங்கிள் அந்த மாதிரிலாம் வந்து அவங்க நானும் அந்த டெஸ்ட் அவங்க வந்து ஒரு எக்ஸல் இருந்துச்சு அந்த கூகுளில் கேப்போட இதில் அதை வந்து ஃபுல்லாகவே உட்காந்து அந்த டெஸ்ட்டை எடுத்திருக்காங்க எல்லோரும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு சரி நான் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு நான் ஒரு நாங்கள் ஒரு பார்ட் ஆஃபாக இருக்கோன்றது வி ஃபெல்ட் வெரி ஹாப்பி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க்யூ தேங்க்யூ நீங்கள் அதில் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு இடத்துல ரொம்ப அழகாக வைக்கப்பட்டிருப்பீங்க அதுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு வயலின் பீஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த இடத்துக்காக மட்டுமே நாங்கள் நாங்கள் பண்ணோம் 
ஆமா ஹாப்பியா இருக்காங்க சொல்லும்போது நீங்க தலையாட்டி இல்லனே அப்ப அந்த வெக்கத்தை நீங்க ரசிச்சிருக்கீங்க அது தூங்குறதுக்கு பிறகு அதை போட்டு பார்த்து அதை வந்து நீங்க ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு நானும் ஜஸ்டின் அதுக்கு ஆர் ஆர் பண்ணும்போது ஏன் அந்த இடம் அழகா வைக்கப்படுறாங்க அதுக்காக இவங்களும் வயலின்ல ஒரு வைக்கப்பட்டுるவாங்க சோ ஹாப்பியா இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க பட் அதுல ஒரு எமோஷன் ஓவர் லுக் பண்றாங்க ரெண்டு ரெண்டு இடத்துல வந்து சர்ப்ரைஸ் ஆயிட்டாங்க என்னன்னா ரெண்டு இடத்துல நான் தள்ளி போனேன் அது அவங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல அந்த சர்ப்ரைஸ் வந்து அவங்க ஓவர் லுக் பண்ணிட்டு ஹாப்பியா இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க லைட்டா அந்த ரெண்டு ஒரு ஐ திங்க் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் சேர்ஸ் தள்ளி போயிட்டோம் அது வந்து எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> மிச்சதெல்லாம் <laughs> ஒரு <laughs> 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 என்ன சொல்றது ஃபேண்டசி இல்லை ஃபைட் அந்த மாதிரி இருக்கு பட் இது வந்து தனியாக ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆகுது அதனால தான் இந்த வெற்றி கிடைக்குது தானே அண்ட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆல்சோ வி விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் த ஹெட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஐ வில் டெஃபினெட்லி ட்ரை மை பெஸ்ட் டு பிரிங் குட் ஸ்டோரிஸ் அடுத்து வந்து எனக்கு இந்த பக்கம் லேசாக ரத்தம் வருது ஏன்னா நான் தான் பேசுவேன் ஒரு நாலு சுரண்டை நான் எனக்கு சுரண்டிட்டதால அண்ணனை அடுத்ததாக பேசுச்சு அப்படியே சொல்லுங்கண்ணே நீங்கள் கேப் எக்ஸ்பீரியன் அட்டன் பண்ணிங்களா இல்லை இல்லை நான் அது அட்டன் பண்ணல ஆக்சுவலாக இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு கப்பலாக கூப்பிட்டாங்க ஒய்ஃப் ஊரில் இருக்காங்க அதனால் வர முடியல ஆனால் படம் நான் ஒய்ஃபோட தான் பார்த்தேன் ஆக்சுவலாக என் பேர் அசோக் சுவாமிநாதன் நான் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபர் நான் இந்த என்னோட இதில் நான் பதிவு பண்ணுற விரும்புகிறது என்னென்னா எனக்கு ரொம்ப கனெக்டான கேரக்டர் வந்து விதார்த்தோட கேரக்டர் சதா சினாட்டோ உட்காந்து அந்த சோஃபாவில் உட்காந்து பேசுவார் ஒரே டேக்கில் நீங்கள் சார்ஜின் பண்ணி ஒரு ஷார்ட் போயிருப்பீங்க அது உண்மையிலே நூறு சதவீதம் உண்மை அது உண்மையிலே எனக்கு எப்படி தான் இருக்குது ஏன்னா நான் ஷூட் இருந்தால் ஒரு மாதிரி இருப்பேன் ஷூட் இல்லைன்னா வீட்டில் வேலை செய்கிறவங்க அம்மா அப்பா ஒய்ஃபு எல்லாட்டையும் சண்டை போடுவேன் காஃபி சாப்பிட்டியான்னு கேட்டால் அப்போ காஃபி சாப்பிட்றதுக்கு வக்கலாம்னு நினைக்கிறியான்னு நான் பிடிக்கிறேன் அதாவது ஏன்னா பேசிக்காக நம்ம அப்படி கிடையாது நம்ம வந்து எப்படின்னா நம்ம இருக்கிற ஃபீல்டு ஒரு மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் டெக்னீஷியனோட ஃபீல்டு வேலை இருந்தால் ஒரு மாதம் வேலை இருக்கும் ஒரு மாதம் வேலை இருக்காது சரி அதுதான் இப்போது நீங்கள் சொல்கிறீங்கள அதுதான் உண் உண்மை வேலைலாம் இருக்கும்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு சந்தோஷமாக இருக்கும்போது ஃபேமிலியும் சந்தோஷமாக தான் பார்ப்போம் நமக்கு பணம் இல்லை கஷ்டப்படுறோம் வேலை இல்லை ஏதோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதெல்லாம் இருக்கும்போது இல்லை ஃபேமிலி கிட்ட தான் அதை காட்டுவோம் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாவே ஃப போதும் நம்ம எதனால் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வருதுன்னே தெரிய நிறைய பேர் தெரிய மாட்டேங்குது இல்லை அட்லீஸ்ட் வந்து இதனால தான் ஸ்ட்ரெஸ் வருது நமக்கு இதனால தான் நம்ம வந்து ஃபேமிலி கிட்ட கத்துறோம் நம்மக்கிட்ட பணம் இல்லை வேலை இல்லை நம்ம நினச்ச மாதிரி இல்லை இந்த அவேர்னஸ் வந்துட்டாலே இல்லை அட்லீஸ்ட் கற்றும் போது ஒரு வாட்டி கத்திட்டு நம்ம கொஞ்சம் குறைச்சிப்போம் நிப்பாட்டும் அக்ரெசிவாகவே இருப்பாரு 
நீ எதுக்கும் லாய்க்கில் நீ தர்த்தின்னே சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வித்தார்த்தும் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களோட தவறு நிறைய காட்டிக்கிற படம் மாதிரி இருக்கா ஆ அதாவது ஒரு கேரக்டர் வந்து எனக்கு ஒய்ஃப் வந்து இவங்களை புரிஞ்சுக்காத மாதிரி இருக்குமோ இருந்தால் நல்லா இருக்குமோனு எனக்கு அப்படி தோணுச்சு மேபி இல்லை அதுலேயே கூட வந்து அப்பர்ணதி கேரக்டர் இருக்குல்ல அவங்க வித்தார்த்த ஒரு டைமில் புரிஞ்சுக்கலன்றது தானே பிரச்சனை அவர் வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிக்கணும்னு போய் சொல்லும் போது இல்லை இல்லை பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கான்னு கேட்டிருப்பாங்கல்ல அப்போ அவங்க புரிஞ்சுக்கலாம் தானே அர்த்தம் அவங்க ஹஸ்பண்டோட ஒரு ஒரு விஷனு ஓகே அவங்க மேலே இருக்கிற தப்ப நம்ம காட்டியிருக்கோம் திவ்யா கிட்டேயும் அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்கள் அவங்க அந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறாங்கன்னா டே ஒன்னே உட்காந்து இங்கே பாரு இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறது பிடிக்கலன்னு சொல்லியிருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு தப்பாக நான் பார்க்குறேன் பெண்கள்கிட்ட ஓகே அது ஃபஸ்ட்டே சொல்லி புரிய வைக்கணும் ஆனால் சில பேருக்கு சொன்னாலும் புரியாதுன்றத நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு ஆணாக இருக்கிறதுனால ஆண்கள் பண்ணுற தவிர நான் சொல்லும் போது இல்லை அது என்ன இன்டென்ஷனுக்காக நம்ம பண்ணுறோமோ அதை போய் சேரும் ஒரு வேளை நான் ஒரு பெண் இயக்குனராக இருந்து இதை படத்தை எடுத்திருந்தேன்னா ஃபெமினிசம் பேசுகிறேன்னு சொல்லியிருப்பீங்க என்ன ஸோ அதனால் நான் வந்து இதில் பெண்களை பற்றி தப்பாக பேசி பெண்கள் இந்த மாதிரிலாம் மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா அந்த இன்டென்ஷனை தாண்டி இல்லை மேல் சாவனிசம்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் நான் இந்த படத்தை பண்ணுறதை விட ஒரு பெண் இயக்குனர் வந்து பெண்கள் திறந்துறத பற்றி ஒரு படம் எடுத்தால் அது பெட்டராக இருக்கும் நல்ல நேர்த்தியான பதில் நன்றி அதே துறை சார்ந்த ஒரு நபர் வந்து நானும் யோசித்தேன் பெண்கள் பண்ணுற தவறை பற்றி ஒரு படம் எடுக்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு லிஸ்ட்டு போயிட்டே இருந்துச்சு வெப் சீரீஸ் தான் எடுக்கணும் அதை ஜோக்ஸை பாட்டு அது அது அந்த ஏரியாக்குள்ளே போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு பசங்க பண்ணுறது அப்போ நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் அது அது அந்த ஏரியாக்குள்ளே போகிறது அது அது பெரிய ஏரியா நீங்கள் உங்கள் சீரீஸ்க்காக மிகுந்த ஆவலோடு காத்திருக்கும் உங்கள் ரசிகர் படைகள் நானும் ஒரு நிலை தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் இந்த ஆறு லட்சம் பேர் வந்து திரையரங்கில் பார்த்தாங்க இருபத்தஞ்சி லட்சம் பேர் ஓடிடியில் பார்த்தாங்கன்னு சொன்னீங்க எனக்கு நீங்கள் அங்கே போய் இதே வேலை பார்க்குறேன் நினைக்கிறேன் இல்லை இந்த விஷயம் சொல்லணும் நினைக்கிறேன் ஒரு இருபத்தஞ்சி கோடி பேர் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸில் பார்த்துருப்பாங்க இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸில் உங்கள் படம் ஒவ்வொரு கட்டாக எடுத்து 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 நிறைய அதான் அதை என் அசிஸ்டன்ஸ் சொன்னாங்க ஆனால் படம் முழுக்க கட் பண்ணி போட்டாங்கண்ணா இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸில் இது என்னதான் இது ஒரு சீன் ரெண்டு சீன் போடுவாங்கண்ணா மொத்த படமும் போட்டிருக்காங்கண்ணா ஒரு ஒரு சீனாக கட் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க பிரதர் இந்த சீன் இருக்குல்ல லிஃப்டில் வருவாங்க இந்த சாரி எப்படி இருக்குன்னு கேட்பான் உனக்கு எப்போவுமே இந்த சாரி சூப்பராக சூப்பராக தான் இருக்கும் அப்படிம்பாங்க அப்போ நம்ம பார்த்தோம் அது வந்து அடிக்கடி வரும் அப்புறம் நிறைய நான் எதெல்லாம் சி சில டைலாக்ஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைலாக்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஆடியன்ஸ் புரிஞ்சுப்பாங்களான்னு நான் யோசித்தேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இடத்துல விக்ரம் சொல்லுவார் கோவம் நாலு நாளில் போயிடும் ஆனால் உன்னை வெறுத்துட்டுனா உன் கிட்டவே வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைலாக்ஸு ஆனால் அது ஆடியன்ஸ் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது இருக்குல்ல அது எனக்கு எனக்கு புரிஞ்சது அப்போ தான் ஓகே இன்டெப்த்தாக ஒரு லைன்ஸ் கூட வந்து மிஸ் பண்ணால் பார்க்குறாங்கன்ட்டு சீமா அடுத்து யாருக்காவது கேள்விகள் இருக்கா யா ஹாய் சார் ஸோ இந்த படம் வந்து எனக்கு நான் நிறைய படம் பார்ப்பேன் இன்ஃபேக்ட் அண்ட் குழந்தைக்கு அப்புறம் வந்து நாங்கள் சேர்ந்து பார்க்குற படன்றது ரொம்ப கம்மி ஆகிடுச்சு அப்படி பார்க்கும்போது இந்த படம் நானும் என்னோடய ஒய்ஃபும் சேர்ந்து பார்த்துட்டு ரொம்பவே வந்து கனெக்டடாகவும் ஃபீல் பண்ணோம் அதில் என்னால் ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்ல முடியல நிறையா கேரக்டர்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஷேட்ஸ் வந்து எங்களுக்குள்ளே இருக்கிறதும் அதில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் அதை அட்லீஸ்ட் நான் ஒரு அக்னாலேஜ் பண்ணால் கூட அது எனக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பாக இருக்கும் அப்படின்றது எனக்கு புரிஞ்சுது நான் அவங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறது எப்படி அப்படின்னா யூஸ்வலாக தமிழ் சினிமா இல்லை மோஸ்ட்லி படம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரைமரி கேரக்டர்ஸை சுற்றி தான் கதை நகரும் பட் எனக்கு இதில் வந்து நீங்கள் இந்த மனோபலாசா இருக்கான ஒரு டிரான்சிஷனாக இருக்கட்டும் ஈவன் எனக்கு அவங்க ஆக்டர்ஸ் நேம் தெரியல ஜிம் ட்ரெயினர் ஒருத்தர் வருவார் அவர் சொல்கிற ஒரு சின்ன ஃபேக்டர் லைக் நீங்கள் மற்றவங்களுக்காக பண்ணுறத விட உங்களுக்காக பண்ணணுன்றது ரொம்ப சின்ன லைன் தான் பட் அதோடய இம்பேக்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப டீப்பானது அந்த மாதிரி அதே மாதிரி அந்த வேலைக்காரங்க சொல்கிற ஒரு சஜஷனுமே கூட வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு காமன் ஸ்டீரியோ டைப் தான் பட் அந்த ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கவங்களுக்கு அது ரொம்ப சகஜமான அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு அட்வைஸும் ஒரு ஒரு ஏஜ் குரூப் கிட்டேருந்து வர்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாகவும் ரொம்ப கனெக்டடாகவும் இருந்தது இதுக்காக நீங்கள் ஏதாவது ஸ்பெஷலான அனாலிசிஸ் மாதிரி ஏதாவது பண்ணியிருந்தீங்களா இல்லை இப்போது சரி இந்த
இதே வந்து நான் ஸ்ரத்தா ஒரு வேலை ஃபோன் பண்ணி அப்புறம் இதுக்கிட்ட பேசும்போது என்ன மேடம் பண்ணுறது எனக்கு உடம்பே குறைய மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி இங்கே பாரு நீ வந்து உனக்காக பண்ணால் தான் குறையணும் அவங்களே கூட சொல்ல முடியும் பட் அதை விட ஒரு ட்ரெயினர் சொன்னால் பெட்டராக இருக்கும் தோணுச்சு ப்ளஸ் நிறைய நம்ம நான் பார்க்குறேன் ஒரு ஒரு மனைவி வந்து ஒரு ஜிம்முக்கு போகிறாங்க ஒரு யூனிசெக் ஜிம் போகிறாங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து ஹஸ்பண்ட் அந்த ட்ரெயினர் மேலே சந்தேகப்படுறதோ இல்லை அங்கே என்னவாக இருக்கும் அந்த ஜிம் ஜிம்மோட என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னு ஒரு ஒரு சின்னது இருக்குல்ல நல்ல ட்ரெயினர்ஸாக இருக்கிறாங்க ஸோ நான் ஒரு நல்ல ட்ரெயினராக அங்கே காட்டுறேன் ஸோ அவங்க அதை சொல்லும்போது கொஞ்சம் மேபி ஆடியன்ஸ் பார்க்கும்போது அந்த ஜிம்னாலே இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்றது கொஞ்சம் கட் ஆகலாம் ஸோ அதனால் நம்ம அங்கே இருக்கிற ஒரு நல்ல மனிதர்களை காட்டுறோம் அதுதான் அந்த மாதிரி சில க சில விஷயங்களை வந்து நம்ம அந்த வேலைக்காரமாக சொல்லணும்னா எதிர்வீட்டு ஆன்டி சொல்லியிருப்பாங்க அது நம்ம இதை சொல்ல ட்ரை பண்ணுறோம் நீங்கள் ஸ்டீரியோ டைப்புன்னு சொல்கிறீங்கள்ல நிதர்சன உண்மை தான் ஒரு ஆணுக்கு மனைவி கிட்டேருந்து என்ன தேவை அதை தான் அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க அது ஸ்டீரியோ டைப்லாம் கிடையாது எந்த ரிலே இந்த காலத்துலேயும் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒரு ஆணுக்கு என்ன தேவை ஒரு பெண்கிட்ட ஒரு பெண்ணுக்கு என்ன தேவை ஆணுக்கிட்ட அது ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது அதை மாற்றவே முடியாது அது ஸ்டீரியோ டைப்லாம் கிடையாது அது தான் வாழ்க்கை ஓகே அண்ட் ஒன் மோர் அந்த கிளைமேக்ஸில் விக்ரம் சார் அந்த ஒரு பேக் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் இந்த டைரி நோட்ஸை எடுத்துகிட்டு வர சீன் தான் வந்து என்னோடய பெரிய பிரேக்கிங் பாயிண்ட்டாக இருந்தது அந்த படத்தில் அது வந்து அந்த ஒட்டுமொத்த எமோஷன்ஸுமே வந்து அவங்களுக்குள்ள ஏன்னா வந்து அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டு பேருமே ரொம்ப மெச்சூர்டான ஒரு கேரக்டர்ஸாக இருப்பாங்க தப்பு பண்ணிடக்கூடாது பர்ஃபெக்ஷன் எதிர்பார்க்கறதுல ஒரு தப்பு நடந்திருக்கும் அந்த கப்பலில் அப்படி தான் நான் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அவங்க அந்த இடத்துல அது வந்து அந்த இன்பர்ஃபெக்ஷன் தான் எனக்கு வேணும்னு விக்ரம் எதிர்பார்க்குறதும் அதை அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுறதுமே வந்து ரொம்ப அந்த இடம் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது வித் வெரி லிமிட்டட் லைன்ஸ் ஆர் டைலாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுவுமே வந்துட்டு அந் அந்த சீன் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கான மொமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்குன்னா அவங்களால ஷேர் பண்ண முடியும் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைலாக் அது வந்து என் என் மனைவி இவ்வளோ நாளாக இந்த மூட்டைக்கில் வாழ்ந்துட்டுருக்கா வெளியே வந்துட்டாலான்னு கேட்குறதுக்குல அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைலாகு நம்ம ஒரு மொமெண்ட்டில் ஒரு ஒரு டைமில் வந்து இந்த படத்தை நான் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரும் எல் தாட் ப்ராசஸ்லேயே அந்த டைலாக் வந்து எனக்கு சில இந்த படம் பண்ணணுன்னு ஆசைப்படும் போது ரெண்டு மூணு டைலாக்ஸ்லாம் நமக்கு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் என்ன சொல்ல போகிறோம் இந்த கேரக்டர்ஸ் என்னவாக சொல்லுவாங்க கடைசியில் அந்த மாதிரி யோசிக்கும் போது ஒரு மூணாவது நாள் நினைக்கிறேன் அந்த டைலாக் எனக்கு மைண்டில் வந்துச்சு அந்த டைலாக் வந்த உடனே தான் நான் ஓகே இந்த படத்தை நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணது ஏன்னா அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மொமெண்ட் ஒருத்தன் ஒய்ஃபை டிஸ்கவர் பண்ணுறது இருக்குல்ல ஒரு மூட்டைக்குள்ளே அது அங்கே வந்துட்டு என் ஒய்ஃப் இவ்வளோ நாளாக இந்த மூட்டைக்குள்ளே வாழ்ந்துருக்கா வெளியே வந்துட்டாங்கன்னு கேட்குறது ரொம்ப பொயட்டிக்காக இருந்துச்சு ஸோ அதுதான் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி அர்ஜுன் வந்து அர்ஜுன் கிட்ட திவ்யா வந்து டவுல காய புறாம மறந்துட்டா திட்டுவியான் கேட்குறது இருக்குல்ல அந்த மொமெண்ட்டு அப்புறம் வந்து அப்பர்ணதி தன்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து தனக்காக சேர் பண்ணுறதை பார்க்குற மொமெண்ட்டு இந்த மூணு விஷயமும் என் மைண்டுக்கு வந்த அப்புறம் தான் இந்த படத்தை நான் ப்ரொசீட் பண்ணேன் அதுக்கு நடுவில் நடக்கிறதெல்லாம் நான் மைண்டில் வச்சுக்கல எனக்கு எண்டு என்னவாக இருக்கும் என்னவாக இருக்கும்னு தெரியும் மற்றதெல்லாம் ஃப்ளூடிக்காக போகிறது தான் அது அந்த எண்டு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஏரியா அந்த ஒய்ஃபை டிஸ்கவர் பண்ணுற ஏரியா ஆமாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கப்பட்ட பிரியாணியால் பாதிக்கப்பட்டதுண்டா ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கப்பட்ட பிரியாணியா ஆ இருந்திருக்கோம் எல்லா வீட்லேயும் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இருந்திருக்கோம் நீங்கள் வித்தார்த்தனை வந்து இந்த ஜிம்முக்கு போவார் ஓப்பனிங்கில் இப்போ பக்கத்தில் வந்து அவர் பார்த்து லைட்டாக ஃப்ளட் பண்ணுவார் அவங்க ஒரு பெரிய குண்டு பொல் பார்த்து கையில் கொடுத்துருவாங்க அந்த சீன் எங்கேயாவது பார்த்ததா இல்லை அதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணது தான் ஆமாம் நம்ம போய் சும்மா இருக்காமல் போய் ஏதாவது பேச ட்ரை பண்ணுறது பண்ணியிருக்கணும் பண்ணியிருக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை அந்த மாதிரி நம்ம நினைப்போம் இல்லை இப்போ கேட்கலாமான்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியாத சீனை வச்சுறது அவ்வளோதான் என்ன ஒரு புத்திசாலி தரம் அதெல்லாம் நம்ம கவலையப்படுறது இல்லை மேலே நான் வந்ததுலேருந்து உங்கள் ரெண்டு பேரும் கவனிச்சுட்டே இருக்கேன் ரொம்ப சமத்து குழந்தைகளாக ரெண்டு பேரும் இருக்கீங்க ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹலோ அப்ரிஷியேஷன்ஸ் அண்ட் கங்க்ராட்ஸ் த ஃபிலிம் நாங்கள் வந்து இந்த ஃபிலிமை வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்திருந்தால் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ பிகாஸ் வி வி ஆர் மேரிட் ஃபார் க்ளோஸ் டு
சைக்காலஜி கவுன்சிலிங் இருக்குது போகலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நீங்கள் நல்லா கொடுத்துருந்தீங்க அண்ட் எனக்கு உங்கள்கிட்ட கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி என்னென்னா ஷதாவோட அந்த கேரக்டரைசேஷன் ஸோ அந்த சைக்காலஜி கவுன்சிலராக இருந்துட்டு அவங்க அதை உள்வாங்கி நீங்கள் எப்படி அதை மெனக்கட்டிங்க அதாவது அந்த ஸ்டோரியில் நான் எழுதும்போது அவங்க சைக்காலஜி கவுன்சிலர் அவங்க வந்து எல்லாரோட கதையும் கேட்கணும் அவங்களுக்கும் சொல்லணும் அதை வந்து தன்னோட லைஃப்பில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது அவங்க ஃபெயிலியர் ஆகிறாங்க ஸோ இதை வந்து நரேட் பண்ண விதம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ அதுக்கு என்ன ஹோம் ஒர்க் பண்ணிங்க பிகாஸ் சைக்காலஜி தெரியணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சைக்காலஜி கவுன்சிலர் எப்படி யோசிப்பாங்க அவங்க எப்படி வாழ்க்கையில் வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட லைஃப்பை லீட் பண்ணுறாங்கன்றதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் அதெல்லாம் பண்ண முடியும் பட் நீங்கள் அதை எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்க சரி அது நம்ம நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம்ல இந்த மாதிரி எவ்ரிடே ஆக்சிடெண்ட்ஸ் பார்க்குற ஒரு டிராஃபிக் போலீஸ் இருந்தால் அவங்க வீட்டில் யாராச்சும் வெளியே போகிறாங்க வராங்க பைக்கில் போகும்போதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஃபியர் இருக்கும் ஏன்னா எவ்ரிடே அவங்க ஆக்சிடெண்ட்ஸ் பார்க்குறாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி தான் அது ஒரு சின்ன ஃபியர் எப்பயுமே இருக்கும் நம்ம என்ன பார்க்குறோமோ அது எல்லா கவுன்சிலரும் இந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்களா இந்த ஃபியர் இருக்குமான்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இப்போ ஸ்ரத்தாவுக்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான கவுன்சிலர்னு நம்ம காட்டில் ஒரு பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பதினஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி நம்ம கேரக்டர் பண்ணல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரத்தா வந்து மேபி ஒரு டூ இயர்ஸ் டு த்ரீ இயர்ஸ் அவ்வளோதான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருக்கிறவங்க மேபி அந்த ஃபியரை ஓவர் கம் பண்ணுற டைமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு எல்லாருமே அதை ஒரு ஃபியர் ஓவர் கம் பண்ணிவிடுவோம்ல அந்த மாதிரி ஸோ அதனால் ஒரு கவுன்சிலர் இந்த மாதிரி இருந்தால் என்ன ஆகும்னு நம்ம ஒரு கற்பனை பண்ணி பார்க்குறோம் அவங்க வாழ்க்கையில் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறது ஒருத்தருக்கு பிரச்சனையாக தெரிஞ்சால் என்ன ஏன்னா எல்லோரும் ஆசைப்படுறது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஒய்ஃபு என் சர்க்கிளில் பேசும்போதெல்லாம் சொல்கிறது ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒய்ஃப் இல்லைன்னு சொல்லி எனக்கு வந்து அந்த பர்ஃபெக்ட் ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸாக இருப்பட்டுச்சு அப்போ யார் அந்த பர்ஃபெக்டான ஒரு ஒய்ஃபாக இருக்க முடியும் ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எக்ஸ்பர்ட்டாக தானே இருக்க முடியும் நீங்கள் வந்து பயங்கரமாக பர்ஃபெக்டாக எல்லாத்துலேயும் இருக்கணும்னு முடியாது அப்போ அதுக்கான எக்ஸ்பர்ட் தானே இருக்க முடியும் அப்போது அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அப்படி இருக்கிறதுனால ஒரு புருஷனுக்கு எவ்வளோ கஷ்டன்றத டிஸ்கவர் பண்ணணும்னு பார்த்தேன் ஸோ ஆக மொத்தத்தில் பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் போர் ஹலோ சார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கங்க்ராச்சுலேஷன் ஃபார் த விக்ட்ரி சார் ஆக்சுவலாக கேப் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா இவர் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் போயிட்டாரு எனக்கு பயங்கர வருத்தம் கேப் ஸோ வந்து அந்த ரொமான்டிக் மூவிஸ் அதெல்லாம் வந்து பார்க்குறத கடந்து வந்தாச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆக போகிறதுனால இப்போ த்ரில்லர் சஸ்பென்ஸ் அந்த மாதிரி தான் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டோம் அதனால ரொம்ப வருஷம் கழித்து ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு ஒரு ஃபீல் குட் மூவி ஒரு ரொமான்டிக் மூவி பார்த்தோம்னா இது தான் சார் ஆக்சுவலி நான் கேட்கணும்னு நினச்சேன் ரெண்டு கொஷனும் ரெண்டு பேரும் கேட்டுட்டாங்க ஏன் வந்து பசங்களே டார்கெட் பண்ணிட்டீங்க பசங்க தான் பசங்க கிட்ட தான் மாறுதல் இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்கணும் நான் வந்து ஜோக்கா சொல்லணும் அதுதான் அது உண்மையிலே சீரியஸா சொல்லணும்னா நான் பண்ணக்கூடாது இதுல என்ன கேட்ட பிரச்சனைனா இவரை அந்த படம் பார்க்க வைக்கிறதுக்குள்ளே எனக்கு பெரிய கஷ்டமாயிடுச்சு இவருக்கு என்னன்னா இவ பாக்கணும்னு சொல்றாளே அப்ப இதுல இன்னைக்கு நிறைய பசங்க ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க எப்படியாவது இந்த படத்தை மறைச்சிடணும் சந்திரமிகல சார் சந்திரமிகல வந்து வடிவேல் சார் வந்து ரஜினி சார் மறைப்பாருல வாய்ப்பு அந்த மாதிரி இந்த படத்தை காட்டி இருக்கக்கூடாதுன்னு வந்து <laughs> 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 ஒரு படம் வந்து ஒருத்தவங்களை மாத்திராது அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க மாத்தாது பட் ஸ்டில் இல்ல மாத்திராது நிறைய பேர் சொல்றாங்க அதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்லைன்னு சொன்னா நான் நம்புறேன் அது வந்து என்னன்னா ரொம்ப நாளா ஒரு ஒரு கோல்டு வாரோ ஏதோ ஒரு செப்பரேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது யாராவது ஒருத்தவங்க அட்வைஸ் பண்ணாதான் அதை ஏற்றுக்க முடியாது ஆனா அவங்களே பார்த்து அவங்களே ஒரு ஃபீல் பண்ணி போய் எங்ககிட்ட என் ஹஸ்பண்ட் வந்து இந்த படத்தை பார்த்துட்டு என்கிட்ட வந்து சாரி சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அப்படின்லாம் ரெண்டு மூணு பேர் என்கிட்ட வந்து பேசினாங்க 
அதனால அதெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னா நான் வந்தேன் இன்னைக்கு வேற எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க ஹஸ்பண்டோட தான் வரணும்னு சொல்லிட்டாங்க இவர் வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு ஆஃபீஸ்ல இருந்து வரவே இல்லை அவர் தான் கூட்டிட்டு வந்திருக்காரு நான் வந்து எங்க குரூப்ல எல்லாம் போட்டேன் யாராவது ஒருத்தர் இன்னைக்கு என் கூட வரீங்களா அவருக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> Thank you, sir. Thank you. Uh, thank you. Oh, 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 ஆனால் என்னென்னா அதில் அதில் எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுது அந்த மொபைல் செக் பண்ணுவியான்னு கேட்டபோது ஐ வாஸ் ஸோ கான்ஃபிடென்ட் நான் பார்க்குறது அவர் பார்த்ததே இல்லை நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அந்த டே அந்த சேரை தள்ளி உட்காரும் போது யூஸ் லைக் ரெண்டு சேர் தள்ளி உட்கார நீ பிகாஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் ஹி நெவர் ஆஸ்க் ஸோ அது நிறைய விஷயங்கள் வி கேம் டு நோ த டே ஆனால் எவ்வளோ சேர் தள்ளி போனாலும் த டே ஆட்டோமேட்டிக்காக எமோஷ்னலாக வந்தது எல்லாமே எவ்ரி ஒன் அப்ரிஷியேட்டட் அந்த தி கேப் பார்த்தே நிறைய பேர் அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க அந்த கொஷின்ஸ் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணாங்க தட் வாஸ் ஸோ ஹாப்பி செகண்ட்லி கம்மிங் டு த மூவி இப்போ எல்லோரும் ஒரு மூவி எடுத்தாங்கன்னா யூஸ்வலாக ஒரு ஃபேமிலினா சண்டை போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஏர்போர்ட் போவாங்க இல்லை ரயில்வே ஸ்டேஷன் போவாங்க அப்புறம் சேர்ந்துருவாங்க பட் யூ கேவ் அ மூவி வேர் சேர்றாங்களா ஓகே ஃபைன் இந்த நூக் அண்ட் கார்னர்ஸ் அதாவது இந்த வீட்டில் நடக்கிற விஷயங்கள் வந்து எந்த மூவிலையும் இது வரைக்கும் வந்தது இல்லை ஒரு ஃபைட் வரும் தேல் எண்டப் டுகெதர் ஹவு டிட் யூ கெட் தட் நூ அப்படி இல்லை நம்ம வந்ததுலன்னு சொல்ல முடியாது நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி பட் திஸ் வாஸ் லைக் இதில் ஜாஸ்தி கொஞ்சம் ரூம் கொஞ்சம் மேபி கொஞ்சம் ரூட்டடாக நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அது எப்படி யூ டிட் இட் எப்படியா ஐ மீன் ஹவ் யூ காட் தட் ஐடியா ஆஃப் டூயிங் த நூக் அண்ட் கார்னர்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி ஃபேமிலிஸ் நான் அதான் நான் இப்போ கூட ரீசெண்டாக ஒன்று பார்த்தேன் இந்த மாதிரி லுக்கிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அப்சர்விங் ஐ அப்சர்வ் ஐ ஐ டோன்ட் ஜஸ்ட் லுக் ஐ அப்சர்வ் ஆமாம் ஒரு ஒருத்தவங்கள பார்க்குறதுனா என்ன பண்ணுறாங்க ஏன் அப்படி வே பண்ணுறாங்க எல்லா ஜஸ்டர்ஸ்லேயும் ஒரு மீனிங் இருக்கும் ஒரு ஹோட்டலில் ஒருத்தவங்க உட்காந்து சாப்பிட்றாங்கன்னா அவங்க எப்படி உட்காந்து சாப்பிட்றாங்கன்றதுலேயே அவங்க அவங்க எப்படி வாழ்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி நான் நிறைய அப்சர்வ் பண்ணுவேன் எதனால் பிரச்சனை வருது என்ன தப்பு பண்ணுறோம் நம்ம அந்த சில விஷயங்கள் நமக்கே கோவம் வரும் அப்போ நம்ம இடத்துல வேறு யாராக இருந்தால் எப்படி பிஹேவ் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம இப்படி எப்படி மாற்றிக்கணும் நம்ம வந்து நான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை பார்த்துட்டு தான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவேன் ஸோ நமக்கே இப்போ ஒரு இடத்துல கோவப்படுறோம்னாக்கா உடனே கோவப்படுற மாட்டேன் அது கோவப்பட்டு சொல்கிறதுனால என்ன ஆகும் சமயத்தையாக சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நிறைய பார்ப்போம் நம்மளை நம்மளே பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் பார்க்குறோம் அவங்க என்ன கோத்ரூ பண்ணுறான்னு பார்க்குறோம் நமக்கும் ஒரு பக்கம் கல்யாணம் இருந்துச்சு ஸோ நம்மளும் அந்த ஃபேஸில் இருக்கோம் ஸோ அதனால் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இதை இதை பற்றி பேசலாமேனு தோணுச்சு நான் யூஸ்வலாக என் என் சர்க்கிளில் நிறைய பேருக்கு நான் கொஞ்சம் அட்வைஸ் பண்ணுவேன் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்சிட்டி இருந்ததுன்னா கவுன்சிலர் போய் பாருங்கன்னு சொல்லுவேன் ஸோ நம்ம சொல்ல நம்ம சொல்லி புரிய வைக்கிறதுனால ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் கொஞ்சம் அவங்க ரிலேஷன்ஷிப் பெட்டராக ஆகும் போது இல்லை இதையே நம்ம படமாக சொல்லாமே ஒரு நாலு பேர் மட்டும் அண்ட் ஐ ஹேவ் வாஸ் ஸோ ஹாப்பி நான் அந்த தி கேப்பில் வந்தது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது பாவம் ஒரு மனுஷனை போட்டு நான் இன்னும் பாதி மூவி தான் பார்த்துருக்கேன் பாதி பார்க்கணும் அதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை நீங்க பாதி படம் பார்த்ததே பெரிய விஷயம் இல்ல பாதி மூவிலேயே வில் பிளைக் இந்த சீன் பாத்தியா நீ பாத்தியா மாத்தி மாத்தி ரெண்டு பேரும் சோ மச் ஆஃப் ரெசம்பிளன்ஸ் இஸ் தேர் ஃபினிஷ் செகண்ட் ஹாஃப் அதுதான் கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம் ஹாப்பி ஹவர்ஸ் அது ஹானஸ்டி ஆரா அது பண்ண போறோம் நம்ம வீட்ல இப்ப பண்ண போறோம் ஹானஸ்டி ஹவர்ஸ் ஹாப்பி ஹவர்ஸ் கேட்டிங்களா அதுலயாவது ஒரு ஹாப்பியா இருக்கலாம் நினைக்கிறார் விடுங்களே
ஓகே பட் மெனி மெனி கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच அவர் அவர் தான் பேசணும் நிறைய பேசவே மாட்டாரு அவங்க ரொம்ப பேச மாட்டாங்க பேச நீங்க நீங்க கிளைமேக்ஸ் பீஸ் அங்க இப்ப थैंक यू सर एक्चुअली அந்த ஆப்பர்ச்சூனிட்டி இட் 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 ஹெல்ப்ட் அ லாட் एक्चुअली சோ நாங்க வந்து எங்கள நாங்களே ரொம்ப புரிஞ்சிக்கிட்டோம் சோ நாங்க एक्चुअली ரொம்ப க்ளோஸ் தான் ஒப்பீனியன் <laughs> 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 ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி என்ன ஆக்சுவலி அது இல்லை அது நம்ம ரொம்ப பர்சனலான ஒரு தாட்ஸ் இருக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி அதை அதை சொல்கிறோம்னா ரொம்ப வியர்டாக கூட நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அது உங்களுக்கு நான் புரிய வைக்கிறதுக்கு அது ஒரு வேறு ஒரு சுச்சுவேஷனில் உட்காந்து நீங்கள் அந்த மைண்ட் செட்டில் இருந்தால் தான் நம்ம அதை பற்றி பேசவே முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போது என்னோடய ஐடியாலஜியை அப்படியே சொல்கிறது முடியாது இப்போ இந்த படத்தில் வர்றதே நம்ம வந்து சும்மா ரெண்டு ஒரு நிமிஷம் பேசினோம்னாக்கா அது சரி வராது அதுக்காக உட்காரணும் ரெண்டு ப ஒரு ஆறு கேரக்டர்ஸ் வச்சு ரெண்டு மணி நேரம் படம் எடுக்கும் போது தான் நீங்கள் அதை அதை ஒத்துக்கிறீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க நம்ம இப்போ சொன்னோம்னாக்கா யார்றாய் பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் வேணாம் நீங்கள் என்னவா நான் நினச்சிருக்கீங்களோ அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க நான் என்னவோ நினைக்கல தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேட்குறேன் இல்லை அது நான் நான் ரெண்டு சைடுமே வந்து நல்லதுன்னு தான் பார்ப்பேன் கிளாரிட்டி இருந்தால் தனியாக தனியாக வாழணுன்றதும் ஒரு வகையான ஒரு நல்ல விஷயந்தான் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கணுன்றதும் நல்ல விஷயந்தான் ஆனால் தனியாக வாழ்கிறத வந்து எப்படி வாழணும்னு தெரியாமல் வாழ்கிறது இருக்குல்ல நிறைய பேர் நான் இண்டிபெண்ட்டு நான் வந்து எதுக்கு ஒரு பார்ட்னரோடு வாழணும் அந்த மாதிரி சொல்கிறவங்க அதை இன்னும் புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்ந்தாங்கன்னா ரொம்ப பெட்டராக இருப்பாங்க நிறைய பேர் அப்படி இல்லை நான் பார்த்த வரைக்கும் இந்திய நான் வந்து ரொம்ப இண்டிபெண்ட்டாக வாழணும்னு நினைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இல்லை அங்கே நிறைய தப்பு தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ எனக்கு ரெண்டுமே ஓகே தான் ஒரு ஒரு டைமில் ஒரு ஒரு மாதிரி பர்சனல் ஒப்பீனியன் எதுவும் பார்க்குறீங்க ஓகே ஆக்சுவலாக நான் தேங்க்யூ தான் சொல்லணும் ஏன்னா என் ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் பட் அவங்க வந்து ஒரு கம்பெனியில் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஒரு எம்என்சி கம்பெனியில் நான் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இவங்களுக்கு ரொம்ப ஆசை பட் நான் அதில் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்க மாட்டேன் ஓகே அவங்க ஒர்க் போகிறாங்க வராங்க அப்படின்னு பட் அந்த மூவி பார்த்ததுக்கப்புறம் ஓகே இவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு பர்ஸ்னலாக தோணுச்சு அண்ட் இவங்க சொல்லும் போதும் எனக்கு அந்த ஓகே பண்ணலாம் அண்ட் ஃபைனலி இப்போ அவங்க வந்து எம்என்சிலேருந்து ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் இப்போ வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸ்டுடியோவும் ரன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அண்ட் அந்த படத்தில் பர்ஸ்னலாக பார்த்தா எல்லா சீன்ஸுமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் ஒரு முக்கியமான சீன் என்ன சொல்லணும்னா அதான் அந்த விக்ரம் பிரபு சார் வந்து அவங்க ஒய்ஃப் வந்து எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் அதை நம்பவே முடியாது ஏன்னா அவங்க வந்து என் எவ்வளோ அழுதாலுமே அவருக்கு வந்து அதை நம்பவே முடியாது ஓகே இதுவும் அவன் அவங்க வந்து நடிக்கிறாங்க போல இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எப்படி ரிவீல் பண்ணுவாங்க அதை நீங்கள் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தீங்க அது உங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு அந்த மாதிரி எழுதி வச்சு அது இது பண்ணணும் ரிவீல் பண்ணணும் இப்போ நம்ம நம்ம கேரக்டர் எப்படின்னா நம்ம வீட்டில் ஒருத்தவங்க கிட்ட ஒரு மாதிரி இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க மேலே இருக்கிற இன்னொரு தாட்ஸ்லாம் எங்கேயா சொல்லுவோம் நம்ம யாராலையுமே வந்து முழுசாக ஒரு எல்லாத்தையும் மறைச்சிட்டு வாழ முடியாது இப்போது வீட்டில் வந்து ஒய்ஃப்கிட்ட எதிர்த்து பேச முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெளியே போய் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டே எதாவது கற்றுக்கிட்டு இருப்போம் ஒய்ஃபை பற்றி ஸோ அவங்க மேலே இருக்கிற இன்னொரு ஒரு தாட்ஸை ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம சொல்லிடுவோம் மித்ரா எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல ஒழிச்சு வச்சுருப்பாங்க அந்த ஒய்ஃபை யாராலையுமே வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு 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 ஒருத்தராக இருக்க முடியாது அதை வந்து ஒரு பேப்பரில் எழுதியிருக்கான்ற மாதிரி நான் வச்சேன் நானுமே தேர்ந்தேன் நானே ஒரு ரெண்டு நாள் யோசிச்சு பார்க்கும்போது இந்த மித்ரா வந்து அவளோட ஒய்ஃப் கேரக்டர் எங்கே வச்சுருப்பா அப்படின்றது நான் யோசிச்சப்போ ரெண்டு மூணு விஷயம் வச்சு ஒரு டைரியாக இருக்கலாம் இல்லை நம்ம வந்து இந்த கோபமாக இருந்தால் எழுதி கசக்கி போகிறதுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அது ஃபஸ்ட்டு இப்போ படத்தில் ஃபஸ்ட் ஆஃப்லேயே ஒருத்தவங்கக்கிட்ட சொல்லுவாங்களும் கூட அவங்க ஸோ அதனால் அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஒரு ஒரு பேப்பரை பிரித்து படிக்கிறது இருக்குல்ல ஒரு மூட்டைக்குள்ளே அந்த தாட்டே எனக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு அதனால தான் அதை வச்சது அண்ட் அது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அண்ட் எங்கள் ரெண்டு பேரோட கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரீ கேரக்டர் அவங்க இது தான் அர்ஜுன் பக்கத்துலேயே வச்சிருக்கீங்க இல்லை அது வந்து என்னென்னா அந்த டவல் காய போடுறது அது யூஸ்வலாக நடக்கிறது தான் எப்பயுமே வீட்டில் அவங்க அது அப்போலேருந்தே கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க நான் அப்படியே வெட் டவல் அப்படியே பெட்டில் போட்டுவேன் இவங்க தான் வந்து கே
ஈரமான டவலை போட்டு இவன் எதோ ஃபோன் பண்ணிட்டுருப்பா அவங்க அம்மா வந்து பெட்ரூமுக்குள்ளே ரெண்டு இட்லி எடுத்து வந்து பே பிளேட்டில் கொடுத்துட்டு ஏ சாப்பிடு ஃபோன் பண்ணுறாம சொல்லிட்டு அவங்க தான் ஈரத்தை ஒன்று எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஸோ நான் என்ன சொல்ல ட்ரை பண்ணுறதுதான் வீட்டிலேருந்தே வளர்க்கும்போது ஒழுங்காக வளர்த்திங்கன்னா இங்கே பிரச்சனை இருக்காது அம்மா பண்ணுற தப்பு தான் அது அங்கேயே திட்டி இருக்கிறோம் அண்ட் இன்னொன்று வந்து இந்த காரில் ட்ரைவ் பண்ணிகிட்ருக்கும் போது ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் டோர் லாக் பண்ணுறது அண்ட் இல்லை இல்லை மொபைல் வந்து உங்க இமேஜ் டோட்டலாக டேமேஜ் பண்ணணும் முடிவு பண்ணிட்டாங்க இல்லை இது சொல்லி ஆகணும் மொபைல் வந்து ஸ்டாண்டில் போடும்போது நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண கொஞ்சம் டிலே ஆகும் இவங்க என்ன அப்போ கரெக்டாக தத்தி இது கூட தெரியாது அவனுக்கு அப்படி சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு அப்போ அந்த மூவியை பார்க்கும்போது நான் முறைச்சேன் பார்த்துக்கோ இதுக்கப்புறம் என்ன திட்டினா அவ்வளோதான் ஒன்று அப்படி ஆனால் அதுக்கப்புறமும் இது கண்டினியூ ஆகுது காரில் இருக்கும்போது அந்த மொபைல் ஸ்டாண்ட் இன்னமும் எனக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒழுங்காக வராது ஆனால் என்ன தத்தின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு <laughs> 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 <la
அவர் எப்படின்னா நாங்கள் என்ன தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு வேலைலாம் பார்த்துட்டு போனாலும் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மொத்த ஃபேமிலியும் வெயிட் பண்ணுவாங்க இவர் போய் ஃபேமிலியோட ஒரு ஒன் ஹவர் உட்காந்து எல்லாரையும் சிரிக்க வச்சு தான் போய் தூங்குவார் ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு சொல்லும் போது இல்லை அவர் ஃபேமிலிக்கு எவ்வளோ அவரை விடவா பிஸியாக நம்ம இருந்துட்டு போகிறோம் லைஃப்பில் அத்தனை படம் பண்ணுறாரு ஹாப்பி ஆனிவர்சரி ஐ டென் எக்ஸ்பெக்ட் சரி வில் நாட் பண்ணால் ஐ டென் எக்ஸ்பெக்ட் தான் அப்போ ஆனால் ஃபீமேல் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த இடத்துல என்ன ஒர்க் ஆகுதுன்னா என்ன பண்ணியிருப்பான் ஒன்ரா